世界没有你，如果答案没有题，如果有眼睛没有风景，如果命运的排序没安排我们的相遇，那掌心的吻也许无路可去。真心纵然了无几，烦心也含蓄。爱是凡人不懂的天机，藏在皮肤的名利，心动轨迹，得转心意，因为你，这几万也算。既然这么想知道真相，那就睁大眼睛，好好的看清楚了。不要！真君，这战报是假的，宝儿他从小涂抹，绝不会入魔的。童儿，童儿，你相信你哥哥，他绝不会入魔的。童儿，去去跟他们说，你哥哥他绝不会入魔的，这是假的，假的。神尊，神尊。是我，都是我的错，是我连累了这么多天兵天将。我愿者死不足惜，我只求神尊可以替我照顾好袁家老少，我妹妹袁董，她年纪还小。行人之事，不会让任何人知道。母亲，老夫人
。是真是假，你自己心里清楚。神尊自归来的那一日起，便决定担此罪，保你原家。是你们自己咄咄逼人，将自己逼上了绝路。青瑶医官，此事已了，我们回去吧一会再找你算账。他怎么样了？青阳医官，你当时说话呀，这灵犀到底伤的如何？外伤虽多，但没有大碍，细心调理即可。可这内伤，就麻烦了。洗仙池的水。不是谁都可以受得了的。他在里面泡了一夜，伤了根本。若是调理不好，这辈子怕是只能止步地仙，再无晋升的可能了。有劳了，医官。神尊客气了。林夕是我自家妹妹，别人可以不管她，我却是要管的。嗯，夜深了，都散了吧。属下告退。小仙告退。啊，我送你。十三仙子留步，我我自己可以的。想清楚了再说话。送。送送也行。嗯。青瑶医官，我送你啊。我不走，我要留在这里照顾他。哎，这里是福运殿，有十三、花烟，还有我师兄照顾他呢。放心吧。云峰上神是不允许我留在福云殿吗？若是这样，我可以带我师妹回桃林休养。哎，当然不是了。你看，我是有重要的事要跟你商量，哎，很重要的事情。放手。哎，十三仙子。我我自己能走，你不用送我。我送你，我就送你，怎么了？哎，开阳兄弟，我记得你有事情找我。绝无此事。
，你一定是记错了。韩，哎，你们继续。嗯。青瑶医官，青瑶医官，青瑶医官，哎，青瑶医官，我有病，我要看病。青瑶医官，思明，我也有病，我病得更严重。青瑶，青瑶，等等！云峰上神，神尊还在里边，你要不要找他老人家试试？过来！哎呀，青瑶医官，青瑶医官，请留步。上神有何指教？指教谈不上，只是不忍见你就这么满是怨气的离去。上神有话不如直说。好，那我便说了。可能你以前听说过关于我的很多不实谣言，但是那都不是真正的我。还好，现在还有时间。还好，我还可以让我们重新认识。呃，还好，我还可以让你看到。我到底是什么样子的人？就拿这次的事情来说吧，今天我看到你心有怨气。灵犀的是，我师兄，我师兄也，青瑶，青瑶，青瑶，今日在功德殿外，你明明看见我被人欺负，为什么不救我？我，我救了呀。我去报信儿了，报信儿，那是男人该做的事儿吗？你都打不过他们，我就更打不过了。这不报信儿，如何救你啊？我若看见你被人欺负，我定会想也不想，立刻出手。这做人做事得讲求方法策略，这明知道打不过还要打，那不是傻吗？那不是傻，那是因为喜欢。以前你不是这么对我的。当年如果有难，你必定想也不想立刻出手。我，我知道，你不接受我，除了因为我以前是男娇，让你心有别扭。更多的，你是怕遭人耻笑。其实不仅仅是你，想必旁人也是如此。就因为这样，我们教人一族大多都只能族内通婚。男教还好，像我这样的女教，要想在外族寻求一段美满的婚姻，简直是难如登天。这就是命，我早该认命的。其实不是这样的，当真？你并没有瞧不起我？当然没有。那你为什么就不能就？主要是我们不合适。哪里不合适？我们哪儿都不合适。你说出一条。我们身高不合适。你，我们每次并肩同行，我的压力都很大。每次我跟你说话，我都仰着头，我很累的。都是借口。你就因为我以前是男教，可是我都说了，我现在是女教。这不是男女就合适的。那如果是这样的话，你为什么不喜欢云峰上神呢？他也是男的呀。他是个花心大萝卜。那开阳。我跟他一起桶里洗过澡。韩章呢？哎呀，他娘们唧唧的。那倒是。不过我承认，你比他还娘们。但是我就是，我就是。是感觉。对，哎，是感觉。感觉不对，人就不对。十三，我对你。就是没有那份感觉。其实，我们还是可以做回朋友的。像以前一样，把酒当歌，毫无顾忌，你还能做到吗
应该，应该能吧。这一切都是命。如果我一开始就化为女娇，第一次在你面前出现的时候就是个女人，想必就没有今天的种种了。可是又怎么可能呢？如果没有遇见你，我又怎么可能想做一个真正的女人？我自幼无父无母，一个人在大海里长大，从小就被别人欺负。有幸认识神尊以后。我就特别想要成为他那样的人。我性格粗犷，大多都是因为开阳寒章那些家伙的影响。你是不知道，在军中，如果不硬气一点，真的会被欺负。我刚进军营的时候，就因为我是个鲛人的原因。所以常常被他们欺负。十三，和你分开以后，我也不知道自己是怎么了，慢慢的就变成了现在这样。他们跟我说，如果不是特别特别喜欢一个人的话，是不会变。思明，我想，我应该就是特别特别喜欢你。我跟你说这些干嘛？你不要害怕，也不要想太多。我是男子汉大丈夫，行就行，不行就算了呗。我以后不会再纠缠你了。是，司命，我还有一事相求，希望你能帮忙。你说。我虽已是女儿身，但我却不知道如何做一个真正的女人。你司管凡人命数，必定见多识广。如果有机会，你带我去瞧瞧，那凡间的女子，到底是如何的？我当时什么事呢？这有何难？你可以随时去司命殿查看。只是，不要再像过去那般对我了。嗯，不会的。你多虑了。时间不早了，你先回去吧。那你？我想一个人静静。那我走了，我真走了。还在吗？思明，你走了吗？臭思明，还真是说走就走，给我等着！
禀告神尊，东海渡女求见。正殿候着。是。见过神尊，何事？请神尊出手，救救源头，救救源家。自源家男子战死幽都山后，源家全靠源童一个人支撑。为保家族荣耀，他已经背负的太多了。若待天君下令，昨日的烈夷一族便是明日的袁家。请神尊看在元征将军的份上，救救他们吧。本尊问你，你要实话实说。当年的事，你与袁童早已知晓了，是不是？是。神尊刚醒过来的时候，袁童就拿着袁征的家书，想说明一切，为你恢复名誉。是小仙拦住了他，是小仙自私，想着以神尊的功绩地位是可以扛过去的。可袁家。神尊，千错万错，都是小仙的错。请你大发慈悲，再救袁家一次吧。你之前宁愿被禁足受审，也不愿吐露实情，不就是想保护袁家吗？事到如今，能救袁家的，就只有你了。不要装了，神尊，你看到了？嗯。啊啊！哎呀，疼疼疼疼！啊，胳膊疼。还装？这是神尊给小仙的吗？多谢神尊。神尊，你那么小气啊？就一枚。这紫气东来丹，十万余年来，本尊只得三枚，一枚用于晋升上神，一枚用于神魔之战，此乃最后一枚。这么珍贵啊！那小仙收下，吃了吧，对你身体有好处。神尊给的药，小仙要留着慢慢吃。药呢？是。现在就吃了。你以为洗仙池是好玩的地方吗？这次能活着回来，算你命大。好多了。嗯。
你好端端的，为何跑去洗仙池？又因何坠入其中？自然不是因为活腻味了自己跳下去的，我是被我是被袁童上仙给推下去的。袁童。便给他，何必跟他拼命？你一个小小地仙，不知道自己对上他没有胜算吗？我本来也是要把那战报给烧了的，可是他偏要抢，他抢我就偏不想给他。我就是觉得神尊为了这样一个人，饱受非议，很不值得，很委屈。你为这件事死了，便值得了。我当时也没有想那么多。哦，神尊。袁童上仙的未婚夫来了，是来替他求情的吧？神尊，你别这样看着我，我可是丹鸟族，我们丹鸟族都是小肚鸡肠，记仇的很。他都要杀我了，我才不会替他求情，说好话。那你想如何？以其人之道还治其人之身，推他下洗仙池，退他仙骨，消他记忆，贬他下凡。我我起码得让他给我磕头认错，真心诚意的求我原谅，然后罚他，罚他一百年不许吃饭，只能喝风饮露，馋死他。还有啊，他还得补偿我，他当了那么多年的北海守将，一定有很多奇珍异宝，我要让他都赔给我，补偿我的损失。神尊，你笑什么？没什么，随本尊来。神尊，我们这是去哪儿啊？袁童拜见神尊。袁童愧对神尊。你为保家族不衰，藏下袁征家书，隐瞒战报真相，这一切，本尊都看在眼里。自从决定帮你袁家起，本尊已将后果看得非常清楚，亦不在乎那些流言蜚语，但你不该不择手段，妄动杀心。是你将袁家的路给走绝了。袁童有罪
。你太年轻了，莽撞而且愚蠢。当年元征，是从天兵一步一步做起，历经八万余年，终而能成为四大战将之首。你呢？你凭什么？元通羞愧。这五万年来，你空坐起位，连半点都没学得天族战将该有的责任以及气度。今日，本尊要废你五万年的修为，你可服气吗？任凭神尊处置。去从天兵从头做起吧。你还欠他一个道歉。还要罚你这一百年间不得吃饭，还有之前坐镇北海所得的奇珍异宝，都要给林夕，当做你伤害他的补偿。是。走吧笑什么？没笑啊。多谢神尊为小仙讨回公道。本尊承制元童，乃公事公办，与你何干？哦。嗯藏头露尾，宵小之辈，给我出来！谁藏头露尾了？我不就站在你面前吗？啊！撞神弄鬼！是你在说话？当然是我。啊！我掉头发了，我又掉头发了。你是一株花鸟精？是啊，你没见过。确实不太常见。不要再拔我头发了，我我是个女仙
，没有头发会很丑的。我都快被你们扒成秃子了。算了，反正都掉了，送给你吧。花老师酿酒的圣品，你这么大一颗，明目张胆的生在这儿，没有被别人整颗拿去酿酒，已经是造化了。什么？你既得到成仙，就该有点仙人的样子。不说保持人形，起码应该寻个洞府什么的，怎么还那以药材的样子随便待在路边？洞，洞府？什么是洞府啊？算了，你跟我走吧。去哪儿？跟我去桃林啊！你在那儿可以好好修炼，不用担心一觉醒来被别人扔到酒罐子里面去了。那我跟你走，就不会有人再拔我头发啦？不会。回家喽！这是正阳香，取正阳之火炼制而成。它气质清雅，蕴含温阳之气，常然殿中可减神尊寒极之苦。多谢。分内之事，青瑶医官，本座有一事不明，还望医官点拨。上身请讲。敢问医官，我师兄服此药也有些时日，为何寒极反复发作呢？冰冻三尺，非一日之寒。神尊长眠长生海五万余年，所受寒气之重，不是区区几瓶丹药就能化解得了的。那怎么办呢？青阳医官，冰雪聪明，法术高强，一定还有别的办法吧？神尊自服药以来，难道不曾见任何好转？的确见轻，但每到午夜时分，寒气仍难自控。寒极反复，实属不该。神尊，可有听我的叮嘱？未再妄动法力。妄动法力？神尊体内的寒气早已侵蚀四肢百骸，我药王洞所备丹药，讲究的是徐徐涂之，固本培元。一旦神尊动了法力，极寒之气随法力游走全身，再强的药力也会被法力冲散，又何谈效果？青瑶医官，休息到我师兄这个份上，早已是言出如法随，一言一行皆有无形法力，还出门行走更是瞬息千里，怎么可能不动丝毫法力呢？那就不是青瑶一个小小医官能左右得了的了。神尊自己的身体还得靠自己照料，若真的难以自控。倒是可以用九灵之术封了你一身仙法，像个凡人一般过个三五十年，可能也就不要自愈了吧。这个方法倒是不错，我觉得可以试一,一下。若是没有别的事，小仙先告退了。不送。我陷入了刻骨铭心的爱恋之中，已是泥足深陷，无法自拔了。我有个计划，师兄，你帮我听一下。师兄。
三杯两盏树影上心头，泪清风上喉。三言两语将时光倒流，一瞬间看透。一场欢喜。结发为夫妻，恩爱两不疑，欢愉在今夕，宴晚即粮食，努力爱春华，莫忘欢乐时。热情的事情。九臣拜见天君。九臣，你的身体如何了？你那寒疾治得如何？已无大碍，多谢天君挂心。嗯，起来吧。列位仙家。如何处置元征彝族一事？大家可曾商议出了对策？启禀天君，臣以为此事无需再议，按照以往处置便是。按以往处置，剔去仙骨，逐出天族，永脱仙籍，让他们自生自灭罢了。天君。启禀天君，元征虽有过错，但是毕竟曾建功于我天族，更何况元同将军数万年来兢兢业业，有功无过，只因其兄一人的过错，便惩处一族，实在不该，还请天君法外开恩。
着一走，翻开心口真实的血肉。多少次对镜相拥，转眼又惺忪，将如今的。